las y los profesores necesitan saber neurociencia? Y lo primero que voy a hacer, voy a ser súper honesto, que yo no les voy a responder esa pregunta porque sería muy fome de mi parte hacerlo, pero lo que sí voy a hacer es poner ante ustedes todos los antecedentes necesarios para que ustedes puedan responder esa pregunta. Entonces, de acuerdo a eso, la clase, el temario de esta clase de hoy está dividido en cuatro partes, la magia de la neurociencia, qué es la neurociencia para los neurocientíficos como yo, eh, otra cosa que no es menor y una pregunta relevante es quiénes son los expertos y por qué me voy a hacer cargo de esa pregunta en particular, eh, porque es importante para el, el objetivo de esta clase. Y finalmente vamos a, a procurar unir todo este paseo que vamos a hacer por distintas áreas en una nueva disciplina que aquí en Chile yo diría que en los últimos dos años no se ha escuchado mucho de eso, que se llama la ciencia del aprendizaje y ver cómo contribuciones de distintas áreas nos pueden aportar más que simplemente hablar de neurociencia. Bueno, entonces vamos a la primera parte, esto que yo he titulado la magia de la neurociencia. ¿Por qué digo la magia de la neurociencia? Porque ustedes, eh, profesores, profesoras e interesados en educación, se han dado cuenta que parece que está en todos lados. ¿ya? Eh, se dan cuenta que, por ejemplo, hay libros y conceptos que andan flotando en el ambiente, por allá está la neurodanza, la neuroacción, neuroeducación, muy relevante que vamos a hablar de eso, neuromarketing y, y neuroeconomía, la neuronegociación, neuropolítica por acá arriba, ¿ya? Y, y cuánta cosa neuro que ustedes hayan escuchado lo pueden poner en esta diapositiva. Por otro lado, eh, en el ámbito de la educación continua, ¿ya? hay mucha oferta de cursos. De, de, aquí simplemente hice una selección de cursos diplomados que tienen más de 30 horas. ¿ya? Eh, simplemente buscando en Google y, y puse como los primeros 20, algo así. Lo pueden ver la lista completa en ese link. Al final de esta clase ustedes van a recibir por email estas diapos, así que después pueden revisar. ¿ya? Entonces hay una gran oferta de gente que dice, por un lado la neurociencia y por otro lado la educación, y parece que hay puentes entre ellos. Eso es lo que induce a pensar eh, esta oferta en el ámbito de la educación continua. ¿ya? Pero lo, lo cierto es que la neurociencia es una ciencia propiamente tal, no es una aplicación. ¿ya? Así que eh, es válido hacerse la pregunta si la neurociencia tiene que, algo que aportar a la educación, ¿ya? Y en particular, esto que está en letras pequeñas acá, ¿sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Que yo creo que es nuestra eh, preocupación fundamental como docentes, tanto en mi nivel universitario como eh, espero la, la gran mayoría de ustedes en el ámbito escolar. Bueno, eh, parece ser que hay muchos libros que dicen que sí, que la neurociencia sirve para eh, relacionarla, vincularla con la educación. Ahora, si uno se va a estos autores, eh, la pregunta que yo me haría como neurocientífico, bueno, algunas de estas personas trabajan en neurociencia con los métodos de la neurociencia de tal manera que uno eh, puede opinar desde la disciplina de la neurociencia hacia la educación. Bueno, <ríe> si uno hace una selección... De esos títulos hay muchos más, por supuesto, que acabo de mostrar en pantalla. Eh, resulta que la cosa se reduce bastante y el tipo de personas, investigadores, investigadores, son de un ámbito particular de la neurociencia que se llama, lo pueden encontrar como neurociencia cognitiva, psicología cognitiva, o, o, eh, con ese tipo de nombre, que es un poco, yo diría, la evolución de la psicología de mano de las nuevas herramientas y técnicas que nos ha proporcionado la investigación en neurociencia para abordar el estudio del cerebro. Entonces hay autores que sí efectivamente tienen eh, experiencia eh, en el ámbito de la neurociencia y se atreven a hacer recomendaciones hacia el área de la educación. Pero también, eh, eh, tal vez el que sea un set de recomendaciones o de hallazgos que podrían eventualmente inspirar a un profesor, también hay algo que es más útil, yo pienso yo, para los profesores que, digamos que son una especie de modelos pedagógicos, ¿ya? una estructura un poco más organizada, basada en hallazgos de la neurociencia. Entonces tenemos por allá uno de mis favoritos, que es el, el modelo de la enseñanza enfocada en el, en el cerebro de la 
eh, profesora María Hardiman, profesora de la Universidad de John Hopkins. Este otro que es más conocido acá en Chile, que es el diseño universal del aprendizaje del señor David Rose. Y hay otro, tal vez, tal vez es conocido, no lo sé, por los profesores de matemática, que a mí me gusta bastante en particular, que se llama trayectoria de aprendizaje para la enseñanza de la matemática del señor Douglas Clemens. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ellos van un poquito más allá de simplemente dar recomendaciones o hallazgos de la neurociencia que podrían aplicarse a la educación, tratan de ponerlo en una especie de modelo. ¿Ya? Pero también hay otros que vienen un poco de la observación de la, lo que llamamos las buenas prácticas docentes, y, y hay un autor bastante conocido que se llama el señor Barack Rosenshine, un psicólogo norteamericano, y que se ha hecho conocido curiosamente no por él mismo, sino por este otro señor, el señor Tom Sherrington, un señor inglés, profesor de escuela, que es muy conocido, si lo buscan por YouTube, pasa haciendo conferencias, que se y él tiene un libro que se llama Los principios de, eh, de Rosenschein en acción, que recientemente, el, el año pasado, fue traducido al español por una editorial eh, de una empresa que se llama Aptus, una, una editorial chilena, así que esto no es publicidad, simplemente decirles que existe eh, ese libro en, en español. ¿Y por qué hablo de esto? Que es interesante porque, curiosamente, ustedes saben que hace poco salieron estos, los estándares de la profesión docente o el marco para la buena enseñanza. Digamos, este es el general sobre el cual han, han estado apareciendo el último año los estándares de profesión docente para las distintas como asignaturas o, o más bien carreras de pedagogía. ¿ya? Y resulta que eh, si uno se va a leer este, este documento y tiene por acá los principios de instrucción de Barack Rosenchan, que dice cosas como que es importante la, la revisión diaria del contenido, eh, la, as, acercar el contenido en, en pequeños pasos, el hacer preguntas, ups, se me cortó la mano, hacerle preguntas a los estudiantes, eh, hacer prácticas guiadas, eh, proporcionar anda, eh, lo que traducido al español sería andamiaje, sea apoyo a los eh, estudiantes. Si uno eh, va y ve los trabajos de Barack Rosenstein, resulta que, y de hecho está citado en la bibliografía de los estándares del marco, de la, perdón, del marco para la buena enseñanza, está citado eh, en la bibliografía, no está puesto muy explícito, no está muy bien citado en el texto, pero si uno se da cuenta, el dominio C, la gente que ya ha tenido la oportunidad de ojear estos nuevos eh, marcos para la buena enseñanza, eh, la mayoría de los estándares, el 7, 8 y 9 del dominio C, está dividido en dominio, eh, apuntan precisamente a los principios de instrucción de Barack Rosenstein. ¿Ya? Está un poco oculto, pero los que conocíamos a esta, a esta persona lo podemos identificar claramente, que son cosas que vienen de la observación de psicólogos, de aquellas cosas que los mismos profesores hacen y que ha mostrado que son relevantes para generar aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en realidad, cuando hablamos de, neuro, de neurociencia, la mayoría de las veces hablamos de... Eh, psicología cognitiva. ¿ya? Así que no hemos como zanjado esta discusión totalmente respecto a eh, si es la neurociencia o no importante para la eh, educación. Bueno, ahora vamos al siguiente tópico, eh, ¿qué es la neurociencia para nosotros, los que llamamos neurocientíficos profesionales que trabajamos en esto? Es algo muy simple, es el estudio del cerebro y el sistema nervioso. ¿Ya? Hablo del cerebro porque no solamente es el, lo que está acá arriba, sino que el sistema nervioso está distribuido en todo el cuerpo. ¿ya? Y <ríe> si uno hace una clasificación, uno podría tener hasta unas 40 subdisciplinas dentro de lo que es neurociencia. Por eso que en inglés es un poco extraño, se, se dice eh, neuroscience eh, y en español uno dice neurociencia, pero en realidad uno debería decirlo en plural, hablar de neurociencia. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas, aquí solamente un pequeño muestrario de disciplinas que pertenecen al ámbito de la neurociencia. Yo en particular trabajo en como dos o tres, por ahí está neurociencia celular, neurofisiología y eh, un poquito de neurociencia molecular, que son las subdisciplinas. Ahora, eh, esta subdisciplina... Eh, uno también podría tener una definición operacional. ¿Qué es lo que es neurociencia? 
es lo que uno encuentra cuando uno va a la reunión de la Sociedad de Neurociencia. Aquí en Chile hay una Sociedad de Neurociencia, la sociedad, una de las sociedades eh, científicas más grandes del mundo es la Sociedad de Neurociencia Norteamericana, que cuando uno va, yo suelo ir, o salía a ir antes de la pandemia, eh, encuentra, son congresos de unos 40.000 asistentes, o sea, una cuestión gigantesca, y que hay muchas más disciplinas de lo que hay acá. Entonces sería como una definición operacional de qué es lo que son los neuro neurocientíficos los que trabajan estas disciplinas y forman un grupo eh, en, y van a congresos de neurociencia. Bueno, entonces, eh, lo que acabo de mostrar es como un, un campo súper acotado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué se genera como esta confusión, ya? De que, que parece que neuro y después educación uno como que tiende a decir, ah, claro, por supuesto, si, si ser el cerebro, debería eso extrapolarse a, lo, a la educación, es como lógico, ¿no? Pero aquí yo en realidad digo que no es tan lógico por las siguientes cosas. Primero que nada, o dicho de otra manera lo que acabo de decir, que el conocimiento de cómo funciona el cerebro podría, digamos, extrapolarse fácilmente a este otro entorno, que es bastante complejo, aquí ni siquiera puse los estudiantes para ver lo complejo que es, ¿ya?, <risa> Eh, me gustaría tener una sala como esa, en realidad, está bonita. En eh, 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 un ambiente complejo en que tenemos los estudiantes, sus historias personales, mi relación personal con estudiantes que eh, es distinta para cada uno, etc. Es un entorno mucho más complejo. Entonces, la, la pregunta más simple es que si yo sé cómo funciona el cerebro, ¿me servirá para extrapolar lo que yo conozco del cerebro a este otro entorno que es más complejo? Bueno, entonces analicemos un poco el problema. Entonces, primero vamos a ver eh, un poco la neurociencia en términos de los distintos niveles que hay de analizar la función del cerebro. Este es el nivel en que yo, yo trabajo principalmente, que son los neurocientíficos que estudian el cerebro a nivel celular, o sea, a nivel de la neurona única, un grupo de neuronas que se conectan unas con otras con varias técnicas. Entonces sería como el nivel más pequeño. Después tenemos los neurocientíficos que trabajan a nivel de redes, o sea, cómo eh, un conjunto de neuronas o un conjunto, en este caso, de zonas del cerebro se conectan entre sí, ¿ya? Y con, también con distintos tipos de herramientas. Y ahora último, un desarrollo en los últimos 10 años, es que no solamente puedo, eh, como, es, como es mi caso, estudiar las neuronas aisladas por allá eh, o en un contexto súper acotado, sino que yo puedo estudiar el cerebro entero sin necesidad de intervención física en él, con, por ejemplo, técnicas como la resonancia magnética funcional, que son estas imágenes que yo estoy seguro que ustedes han visto de partes que se prenden y apagan del cerebro, que nos permite hacer preguntas a individuos en una cierta labor cognitiva y ver que hay unas ciertas zonas que se activan. Entonces eso ha permitido saber, por ejemplo, en el caso del lenguaje, las ciertas secuencias durante el desarrollo de zonas que se activan primero que otras, ¿ya? Y, y ver eh, cómo se van construyendo estas redes. No nos dice mucho respecto al mecanismo exacto de qué le está pasando a las neuronas, pero sí que eso no se relacionan con las otras. Entonces esto ha servido para desmitificar cosas como que eh, en el lenguaje predomina más el hemisferio derecho que el izquierdo o cosas así. ¿ya? En realidad en muchos procesos cognitivos está involucrado todo el cerebro. Pero bueno, tenemos estos niveles de la neurociencia, ¿ya? donde hay mucha gente estudiando, eh, trabajando, pero tenemos por allá, allá lejos, en un nivel súper, mucho más alto, ¿sí? me voy a cortar la mano así, mucho más alto ese nivel, eh, un salto súper grande que es eh, el, eh, la educación, donde están los estudiantes, con todo lo que tiene que ver eh, en la educación. ¿ya? Eh, entonces, uno de los grandes problemas es que mucha gente que trabaja en estos distintos niveles que hay acá, encuentran algo relevante respecto al aprendizaje y tienen la tentación, ya yo no los culpo, de con eso extrapolar hacia acá. Pero yo no digo que sea de mala fe, sino que eh, uno habitualmente en ciencia, para tratar de explicar un fenómeno complejo, trata de estudiar cada una de las partes. Entonces, con la idea de que de que conociendo las partes yo conozco el todo. Pero en educación, ustedes estarán de acuerdo conmigo, el todo no es la suma de las partes. ¿ya? O sea, acá eh, el escenario es mucho más complejo que simplemente aplicar algo que yo conozco de este nivel de acá directamente en este otro contexto 
social mucho más complejo. Entonces ahí tenemos un, un primer problema de aplicar directamente los hallazgos de la neurociencia en estos distintos niveles a un entorno que es mucho más compleja que la educación. Hay otro que, hay otro que no es tan obvio, ya, pero lo, lo tengo que decir, que es el problema del tiempo. Cuando uno estudia fenómenos a nivel celular, muchas veces uno habla de cosas que pasan del orden de los milisegundos a segundos, a nivel de redes, eh, fenómenos que tienen que ver con segundos y minutos, a nivel cognitivo, con estas técnicas de resonancia magnética funcional que te permiten ver qué cosas se activan del cerebro o no, ese mapa de colores que hay ahí, uno puede estudiar cosas de minutos, de segundos, minutos, horas. Pero ustedes saben muy bien que cuando hablamos de educación y hablamos de aprendizaje, estamos hablando de otras escalas temporales. Estamos hablando de horas, semanas, inclusive meses. Entonces aquí hay otro punto de discrepancia que es difícil eh, por un en tema de escala temporal aplicar mucho descubrimiento de aquí de la neurociencia hacia este otro nivel que funciona con otra escala de tiempo. ¿ya? Bueno, entonces el, este contexto complejo que es una sala de clase y es relevante eh, cuando uno habla de educación es relevante tener en consideración que es complejo. Es difícil simplificarlo y, o de reducirlo o, o o, o decirlo de otra manera, hacer una visión como reduccionista desde la neurociencia para tratar de abordar el problema de la educación. ¿No? Bueno, eso es para respecto a la neurociencia de lo neurocientífico. Ahora, cuando hablamos de educación, y ese es un tema eh, que es particularmente sensible para mí como, como hijo de profesor, eh, es preguntarnos, eh, viene alguien a hablar aquí, como yo, por ejemplo, y es relevante preguntarse, bueno, ¿quiénes son los expertos en el ámbito de educación? Y en el ámbito de educación hay algo que espero que estén de acuerdo conmigo, que es eh, muy interesante que pasa con los educadores y que está ejemplificado en este libro del señor eh, Jared Connie Horvath y David Bott, de, son australianos, el libro que se llama Las 10 cosas que la escuela, en que la escuela se equivocan. Y este es un ejemplo muy bonito para que centremos nuestra atención donde está lo relevante de la educación. ¿ya? Que es el siguiente, es el siguiente ejercicio, este libro del año pasado, antepasado, reciente. Es un ejercicio muy simple en el contexto de Australia. Entonces fue a ver eh, quiénes son los expertos que van a las conferencias. ¿ya? Entonces, por ejemplo, veo que en el Congreso del año 2019 del Instituto Australiano de Contadores Públicos, ¿ya? una profesión, Siete de los ocho presentadores destacados eran contadores en ejercicio o abogados fiscales, gente relacionada directamente con el campo. No obstante, en una conferencia de, sobre docencia de excelencia de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular, ¿ya? es decir, una conferencia para profesores, solo uno de los tres presentadores destacados fue un profesor de aula. Interesante, ¿ya? aunque siete eran académicos, es decir, como yo, diciendo cosas de la universidad respecto ahí a lo que pasa en colegios o que está tan lejos para algunos. No digo para todos, pero para mí particularmente está lejos de la realidad del día a día del colegio. Por otro lado, en la Conferencia de Derecho Médico Australiano del 2019, ocho de los nueve presentadores destacados eran médicos o abogados en ejercicio. No obstante, en la conferencia de la Asociación Australiana para la Enseñanza del Inglés, ninguno de los 11 presentadores destacados era un profesor de aula, aunque seis eran académicos. Bueno, entonces ustedes ya están como captando el mensaje, ¿ya? Que el mensaje aquí es súper largo, que eh, en, <coughs> en las conferencias eh, profesionales enfocadas para profesores, lo que yo debería esperar encontrar es que aquellos expertos sean los que trabajan directamente en el aula. ¿ya? No obstante, lo que pasa, y este es un fenómeno que acabo de describir para Australia, pero estoy seguro que aquí también se repite, eh, no cobra mucha relevancia a aquellas personas que están directamente en el aula. ¿ya? Entonces, eh, 
eh, y ciertamente hay, no digo que los académicos hablemos solo tonterías al respecto, pero ciertamente la experiencia de los académicos, los que estamos en la universidad, cuando vamos a hablar de lo que pasa en el, auta, en el aula, perdón, es una experiencia limitada, por decir algo gentil. ¿ya? Entonces, eh, ojo, uno sabe, eh, ojo cuando uno se encuentra con expertos. ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere enfocar aquí? Que si a nosotros nos interesa el aprendizaje, la educación, eh, la experiencia relevante para eso, obviamente está ahí y siempre ha estado ahí. ¿ya? Esta foto de un aula antigua, ¿ya? siempre ha estado la experiencia relevante para lo que es el aprendizaje, la educación ahí. Entonces, eso es importante y por eso, por ejemplo, eh, este tema de los principios de enseñanza de Barack Rosenstein que están presentes en el marco de la buena enseñanza es importante, me parece un salto interesante, ¿ya? De eh, uno que habitualmente suele encontrar eh, más o menos las cosas del Ministerio de Educación o de la unidad de currículum, eso encontré un salto interesante. Lo podrían haber desarrollado me mejor desde mi punto de vista, pero está una propuesta interesante. Hay que meterse a esto porque tiene que ver directamente con esto. Bueno, entonces yo como científico tengo que tratar de entender el problema, eh, lo que pasa ahí en la sala de clase. Y eh, para eso, obviamente, eh, yo voy a ver qué es lo que dicen otros profesores más expertos que tienen experiencia en eso, de cuál es la esencia de lo que se enseña en el aula. ¿Ya? Eh, y, se, y según este señor que es profesor, y aquí cuando yo se lo dije a mi esposa que es profesora, se mató a la risa de lo, que yo le dije, de lo que dijo este señor. Dijo, este señor en este libro que se llama Enseña como si nadie te estuviera mirando, el señor eh, Mark Essen, que es profesor de geografía en ese colegio, dice que enseñar en esencia es una tarea simple de pocos pasos. Ya, suena un poco raro así. A ver, veamos de, a qué es lo que quiere decir este señor eh, Enser. Dice que si tú quieres enseñarle algo a alguien, tienes que seguir cuatro pasos. El primer paso es recapitular, es decir, recordar lo que los estudiantes ya saben. El segundo paso es proporcionar conocimiento nuevo, diciéndole o mostrándole algo nuevo. El tercer paso es dirigir ese conocimiento nuevo a la aplicación de ese conocimiento nuevo en algún tipo de aplicación práctica. Y lo otro paso importante es retroalimentar eh, de tal manera que los estudiantes sepan si lo están aplicando de manera correcta. Entonces, eh, este señor lo que quiere decir que simple no significa sencillo, sino que hacer estos cuatro pasos simples es bastante complejo. Aquí estamos dejando afuera toda la parte administrativa del currículum y que el colegio y que las planificaciones, sino que simplemente para la tarea de enseñar algo a alguien. Entonces, yo como alguien ajeno a esto, Diría, bueno, si la neurociencia eh, tiene algo que aportar, esto debería aportar en, este, en, en, este, en esta versión aquí, como súper simple, de qué es lo que es enseñar. Y cada profesor experto debería hacerse esa pregunta. ¿Qué me aporta la neurociencia para precisamente mejorar eso? Bueno, entonces me he paseado por varias cosas, ¿ya? Y ahora es el momento como de unir todo. Entonces, eh, eh, y esta va a ser mi única parte de publicidad, eh, yo abordo esto en un curso que es, eh, nuevo que ya eh, lo empezamos la, el año pasado, llevamos una versión que se llama Estrategia de Enseñanza Basado en Ciencia del Aprendizaje, que está en el sitio web eh, www.cienciadelaprendizaje.org. La próxima versión empieza el 7 de mayo. ¿ya? Y que... Lo que hace es lo siguiente este curso. Dice, ok, eh, ya salgamos un poco de este tema de la neuro, de la neurocosa, y enfoquémonos en realmente qué disciplinas pueden aportar a lo que es más relevante, lo que pasa en la sala de clase, que es el aprendizaje. Entonces, para eso, eh, obviamente esta pregunta no me la hice yo, sino se la ha hecho mucha gente en los últimos años. Eh, salió un... No, un Podemos decir, hay una disciplina naciente que se llama la ciencia del aprendizaje. ¿ya? 
y donde la neurociencia juega un rol, ahí estoy yo, mi caricatura de yo, ¿ya? en el área de neurociencia, que contribuye a las ciencias del aprendizaje, pero la ciencia del aprendizaje re recibe contribuciones de distintas áreas, por ejemplo, la área clásica de la psicología, o este matrimonio un poco entre neurociencia y psicología que se llama las ciencias cognitivas, también del área lingüística, de las buenas prácticas docentes, de la ciencia computacional, del diseño instruccional, todas esas áreas disciplinares que no necesariamente están conectadas, las podemos conectar a través de la ciencia del aprendizaje. Ya, ok, eh, suena bonito. Hay eh, publicaciones especializadas en ciencia del aprendizaje recientes e inclusive se han creado principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra institutos de la ciencia del aprendizaje. Y esta disciplina eh, se hace una pregunta fundamental. ¿ya? ¿De qué nos vamos a preocupar como disciplina? Y esto nos vamos a preguntar, eh, dice lo que esta disciplina, lo que nos vamos a preocupar es de qué es el aprendizaje. Y para eso es útil tener un modelo de cómo ocurre o cómo funciona el aprendizaje. Y uno de los modelos más clásicos viene de la psicología, ¿ya? y ha sido modificado un poco por la psicología cognitiva, que es este modelo que se llama de formación de esquemas mentales. ¿En qué consiste esto? Que una persona, en un, en el, primero que nada, para que alguien logre aprender algo necesitamos capturar su atención y que la atención es algo que depende tanto de factores externos como de factores internos. Y una vez que tenemos la atención y logramos enganchar al estudiante en un proceso de aprendizaje, ¿ya? podemos ayudar a construir eh, un conocimiento nuevo en la memoria que se llama memoria de largo plazo, que como eh, lo que quiere mostrar esta figura es que la memoria de largo plazo no es sino una red, una trama de eh, contenidos y conocimientos y habilidades conectadas entre sí. De tal manera que cuando yo evoco, pienso en uno de esos, no, no es como un computador en que sale como un archivo, por decirlo así, sino que sale una red de cosas interconectadas entre sí. Pero, obviamente, el que eso permanezca en la memoria de largo plazo depende de dos fenómenos fundamentales. Uno, uno que es más o menos obvio, que se sabe hace mucho tiempo, que es el olvido, ¿ya? Obviamente, uno si no practica las cosas, las olvida. Pero hay otro eh, que no es tan trivial, que se llama el recordar o el evocar, precisamente, que tiene unas ciertas restricciones, ¿ya? No se trata de que nosotros tomamos todo el conocimiento de esta memoria de larga duración, y la traemos al presente y hacemos cosas con eso, sino que la traemos en pedazos porque nuestro presente, nuestra memoria, lo que se llama nuestra memoria de trabajo, lo que pasa en la actualidad es limitada. ¿ya? Entonces, eh, lo que se ha visto y es lo que los profesores hacen espontáneamente es eh, eh, tomar trozos de este esquema mental y trabajarlo de distintas maneras y eso tiene eh, efectos eh, muy potentes de tal manera de establecer esta memoria de larga duración, que es finalmente el aprendizaje que nos interesa que el estudiante se quede. Pero la cosa, obviamente, ustedes eh, ya saben, no es tan simple porque este proceso depende de múltiples factores. Tenemos el ambiente del aprendizaje, depende, la atención depende de los hábitos de estudio, de la concentración, depende de que eh, el ambiente al cual está expuesto el eh, estudiante eh, se ha mostrado varias veces, no basta con mostrar el contenido de una, de una sola manera, sino que tiene que ser varias veces. El proceso de aprendizaje que está acá tiene que haber claridad de comunicación, uso de recursos y, y, y diseño de actividades particulares. También el hecho que eh, la, los estudiantes no están vacíos en su cabeza, sino que depende del conocimiento previo, de la experiencia breve que tengan, de los hábitos de estudio y la motivación para ir construyendo estos esquemas mentales. Y esos, a su vez, dependen del contexto social, de las oportunidades que han tenido en la vida y también, obviamente, el del currículum y de la calidad de la educación. ¿ya? Y el hecho que yo pueda evocar esos conocimientos y hacer actividades que le hagan sentido a los estudiantes 
Depende de que yo haga actividades que se llaman de tipo generativa, ¿ya? dentro de las cuales tenemos la práctica de vocación retirada, eh, que significa eh, en repetidas veces volver al conocimiento que no, no, que no significa reestudiar, sino que tratar del conocimiento que se quedó el estudiante, traerlo al presente, ¿ya? hacer cosas con él. Y también depende de que no todos tienen que enseñarse una sola vez, se puede parcelar en el tiempo, y eso lo llamamos espaciado. Y como esto está limitado por esta que llamamos memoria de trabajo, tiene que darse en pequeños pasos con codificación dual. Codificación dual quiere decir que no solamente con el hablar, sino que usando recursos visuales, recursos gestuales, ¿ya? porque son distintos como canales, por decirlo así, usando la metáfora computacional, o más bien una computacional cibernética respecto al aprendizaje, eh, y hay que utilizar todo eso. Y, y, eso, y esto facilita y, y activa la construcción de estos esquemas mentales. Bueno, pero esto en realidad los profesores lo saben, ¿ya? Porque lo, lo, los profesores habitualmente, y esto es una de las cosas que nosotros extrañamos en la presencialidad, eh, siempre hacen, eh, especialmente con preguntando a los estudiantes, hacen un monitoreo de cómo ellos están construyendo sus esquemas mentales. O sea, bueno, este estudiante por aquí parece que como que como no entendió mucho, está de por aquí, de acá, como que entendió la mitad nomás. Ese señor al fondo de allá, no sé qué está haciendo, tiene sin interrogación, como dice, un Juan anda haciendo observación de clase, ¿ya? Y por aquí hay otro estudiante como que no entendió mucho, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? A través de actividades que son naturales los profesores, como modelar, retroalimentar, con preguntas, y algo totalmente desaparecido en esta época, que es observación de posturas y expresiones. Los estudiantes, los buenos profesores observan a un estudiante e inclusive por la postura pueden darse cuenta de que no están entendiendo. Y todo este tipo de retroalimentación, que es una manera de que el profesor va verificando que se construye eh, eh, estos esquemas mentales, lo perdimos grandemente. Se trató de sustituir con mucha interacción por el chat y cosas así, pero obviamente ustedes saben que no es lo mismo. ¿Y qué es lo que se ve en este curso? ¿Ya? Otra pequeña pausa de, de publicidad. Básicamente lo que vemos son estrategias. En cuatro áreas eh, particulares, la práctica de vocación, el espaciado, el intercalado y la elaboración. Y la pregunta es esto, como, eh, no es simplemente poner las estrategias por ponerlas, como una la, esto lo podría traducir al aula. Que teniendo este modelo de cómo es el aprendizaje, uno va a tener que en esta primera parte de que eh, hicimos esta simplificación de lo que se necesita para enseñarle algo a alguien, vamos a tener estudiantes que van a tener un esquema, un conocimiento previo, ahora lo llamamos esquema mental, que alguno va a ser in, eh, inexistente, otros van a tener parcialmente. Entonces, con recapitular, traemos el esquema mental eh, del eh, estudiante eh, que no es una cosa rígida porque lo que queremos hacer es meter más componentes para que re relacione con su conocimiento previo y <coughs> eso va a requerir estrategias para capturar su atención eh, para que ellos puedan aprender e ir formando este esquema eh, mental en la memoria de largo plazo pero eso está condenado al olvido si es que no hacemos actividades de evocación o práctica de vocación, lo pueden encontrar en, en castellano, de eh, traer esas cosas que yo vi en mi conocimiento nuevo y parceladamente en pequeños eh, trozos, eh, porque mi memoria de trabajo es limitada, y trabajando con eso. Y eso va, me va a ayudar, eh, junto con la retroalimentación, para ir verificando que efectivamente se vaya construyendo el conocimiento o el esquema mental de manera apropiada, va a ir construyendo un, un esquema mental que el que yo quiero que los estudiantes tengan y por supuesto, al igual porque es un proceso natural, puede estar sometido al olvido y para eso es muy importante el espaciado que yo después pueda tomar esto más adelante en otra unidad o en otro año eh, y eso favorece el aprendizaje. Pero un momento, <risa> pero ya me puse a hablar como experto, ¿ya? siendo que yo ya les dije que yo no trabajo en el aula. Entonces, este problema en el cual cae, caemos los académicos, esta tentación, por decirlo así, de decirle a ustedes qué hacer, 
eh, obviamente hay alguien que ya se dio cuenta de eso. Entonces quisiera eh, destacar que alguien ya se dio cuenta de este problema, que es darle consejo a los profesores. ¿ya? Y eso lo trata muy bien este autor que es bastante conocido en el ámbito educacional gringo, que se llama Doc Lemov, que tiene un libro que también existe, en, eh, también traducido recientemente, que se llama Enseña como... La traducción es mala, o sea, a mí me gusta mal el título en inglés, Teach like a champion, ¿ya? Enseña como un campeón, se llama Enseña como un maestro, ¿ya? Y él hace el, el, el siguiente punto respecto a los consejos que ustedes como profesores reciben, no solamente de académicos, sino que de mucha otra gente. Uno los puede clasificar estos consejos, ¿ya? Entonces, hay consejos que están basados en ideología, ¿ya? Un ejemplo típico de un consejo basado en ideología es el currículum. El currículum es una ideología. No es ciencia, digamos, ciencia exacta, surgida del laboratorio, ¿ya? Ahora, ojo, yo con ideología no le estoy dando un sesgo negativo, ¿ya? Ideología es un conjunto de ideas, un cuerpo de conocimiento, y el currículum es uno de esa ideología. El problema está, y usted sabe muy bien que a veces sufren de eso, y que eso se toma como en las tablas de verdad. Y no, es una ideología que servirá para algún contexto particular, ¿ya? La parte interesante son los otros tipos de consejos y, por ejemplo, los consejos de investigación. Eso ya más interesante porque son parte del tipo de, de... es un conjunto de las cosas de la ciencia del aprendizaje que vienen de esa área. Y, y lo otro más interesante, que, y para eso no hay que ser científico tampoco, sino que son los datos obtenidos en el aula. Es la misma experiencia que ustedes tienen y que se puede, pueden obtener de otro colega. Por eso, al igual que estudiar medicina, digamos, es súper importante la experiencia. ¿ya? Eh, aquellos profesores que tienen eh, gran experiencia tienen mucho que enseñarle a las nuevas generaciones a través de observación de lo que le ha pasado en aula porque ellos han probado muchas cosas. Y bueno, y estos dos últimos permiten a, a los profesores conocer técnicas para poder aplicar, ¿ya? y que les pueda hacer sentido o no en su contexto o práctica docente en particular. Ahora, esas técnicas no necesariamente construyen un cuerpo ideológico. A veces hay, existe el problema de que, eh, pucha, ¿qué estás aplicando tú? Bueno, yo estoy aplicando Marzano, o yo estoy aplicando, no sé, la taxonomía de Bloom. Y hay otro profesor que dice, bueno, estoy aplicando esto porque me funciona. Oye, pero ¿cómo no? ¿En qué contexto, en qué marco teórico lo pones? No. Yo digo que no hay que relajarse un poquito, porque no necesariamente, a veces las cosas que funcionan en educación, no necesariamente son una cosa, están en una gran estrategia, en un cuerpo teórico, sino que a veces son muy simples. ¿ya? Y uno no tiene que preocuparse, o mi consejo como micro experto aquí, de que eso forme parte de algún conjunto teórico así, súper repensado por los grandes académicos. No. A veces las cosas que funcionan son simples. Y a veces, como profesor, uno siente en la guata que la cosa funciona. ¿ya? No es necesario justificarlo con datos. O, dicho de otra manera, uno una vez lo ve en los ojitos del estudiante cuando entiende algo. Y eso no tiene por qué ser una súper estrategia y, y, y súper mente elaborada. Bueno, entonces, eh, la ciencia del aprendizaje es una disciplina nueva, una disciplina... Eh, que está recién eh, conformándose, es muy fuerte en lugares como Inglaterra. Ellos, digamos, son como lo, la gente que hace muchas conferencias que se llevan en ese ámbito. Y en Estados Unidos no es tan popular, pero hay grandes exponentes ahí también. Y yo estoy tratando de aplicar algunas de esas cosas, algún día les puedo contar eso en mi práctica universitaria, que puede ser bastante distinta a lo que es el colegio. Por último, quisiera invitarlo a que todo esto puede quedar en sus manos, digamos, eh, indagar en estas cosas nuevas. El, aunque no se los dijeron, la, el, este nuevo marco de la buena enseñanza viene camuflado a la ciencia del aprendizaje. No se lo dijeron explícitamente. Yo hubiese preferido que se lo hubiesen dicho explícitamente. Viene un poco camuflado así, pero bueno, ya les dije. Entonces ya pueden ir ver con otro ojo que, ah, interesante, tiene que ver un poco con evidencia eso ya. No es pura ideología esa cosa, sino que hay unas cosas interesantes. Y los quiero invitar, eh, por supuesto, 
si es la Universidad de Santiago, las múltiples actividades que tiene, tanto en la educación continua como en la facultad, y si tienen cualquier duda fuera de lo que no pueda responder en estos minutos que me quedan, eh, por favor, mándenme un correo, y si estamos en mejores condiciones sanitarias, después me invitan a su colegio, eh, yo voy feliz, ¿ya? Eh, a nosotros nos invitan poco, por eso yo me tengo que autoinvitar, <ríe> decirles que me inviten, ¿ya? No sé por qué, como que nos tienen miedo, que es. no somos grandes pensantes así, sino que somos gente común y que nos gusta hablar con, con ustedes. Así que ahí está mi correo para cualquier pregunta y ahora voy a cambiar de cámara y vamos a abrir las cámaras para tener una pequeña conversación de cualquier inquietud que tengan. Gracias.